हॅलो फ्रेंड्स एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स या चॅनलमध्ये तुमचे सहर्ष स्वागत आहे पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू असून उमेदवारांनी यशस्वीरित्या पसंतीक्रम सुद्धा लॉक केलेले आहेत आणि ही अंतिम टप्प्यामध्ये असलेली भरती प्रक्रिया बारा हजार जागांच्या वरती जागा असणाऱ्या या पदांसाठी यशस्वीरित्या पूर्ण पाडली जात आहे आणि त्याच्या अंतिम टप्प्यामध्ये फक्त आता गुणवत्ता यादी लावणं किंवा निवड यादी लावणं हे एकच काम शिल्लक आहे असं असताना सुद्धा एक महत्वपूर्ण बातमी मिळत आहे ती म्हणजे ज्या काही बारा हजार जागा आहेत या बारा हजार जागामध्ये कपात होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे नेमकी कशा स्वरूपात होणार आहे कपात काय आहे बातमी आणि उमेदवार मात्र ह्या एकाही जागेची कपात होऊ नये अशी मागणी जोर लावून धरत आहेत याबाबत सविस्तर माहिती आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत त्याचबरोबर इतरही अपडेट विविध वर्तमानपत्रामध्ये आलेले पाहणार आहोत आणि सर्वात शेवटी महत्वपूर्ण म्हणजे काल जो व्हिडिओ अपलोड केलेला होता त्याचे फर्स्ट व्ह्युअर आणि मोस्ट व्हॅल्युएबल कमेंट आहे ही सुद्धा आपण पाहणार आहोत हे सर्व पाहण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका त्या अगोदर चॅनलवरती नवीन असाल आणि अद्याप सबस्क्राईब केलं नसेल तर एकदा सबस्क्राईब करायला विसरू नका पाहूया शिक्षक भरतीत कपात करू नका असं विविध विद्यार्थ्यांनी मागणी केलेली आहे काय आहे नेमकी मागणी तर आपल्या सर्वांना माहीतच असेल ए प्रवर्गाअंतर्गत या ठिकाणी सोळा टक्के आरक्षण देण्यात आलेलं होतं आणि हे सोळा टक्के आरक्षणाचा जो मुद्दा होता न्यायालयीन प्रविष्ट होता आणि न्यायालयीन प्रविष्टानंतर हे आरक्षण मंजूर करत न्यायालयाने किंवा या आरक्षणाला मान्यता देत न्यायालयाने या ठिकाणी हे आरक्षण सोळा टक्केवरून शिक्षणामध्ये बारा टक्के आणि नोकरीत तेरा टक्के किंवा तेरा टक्के बारा तेरा टक्के असावं असं या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं होतं त्यानुसार राज्य सरकारने आता नोकरीमध्ये तेरा टक्के आरक्षण देण्याचं ठरवण्यात आलेलं आहे आणि असं असल्यामुळं आता सोळा टक्केवरून तेरा टक्के म्हणजे तीन टक्के कपात होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे आणि ह्या तीन टक्के जागा कमी होणार आहेत नेमकी काय आहे बातमी सविस्तर पाहूया आणि तुम्हाला काय वाटतं याबाबत हे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कमेंट करायला विसरू नका पाहूया सामाजिक आणि आर्थिक मागास ए सी बी सी प्रवर्गातील योग्यताधारकांना शिक्षक भरतीत आलेली पदे कायम ठेवावीत त्यात बदल करू नये त्यासाठी ए सी बी सी प्रवर्गातील विद्यार्थी एकवटले आहेत भरती प्रक्रियेला यापूर्वीच लागलेला विलंब पाहता त्यात पुन्हा बदल केल्यास बेरोजगारावर अन्याय करण्यासारखे आहे त्यामुळे आहे ती प्रक्रिया राबवा असे उमेदवारांचे म्हणणे आहे राज्यातील मराठा समाजाला सोळा टक्क्याऐवजी शिक्षणात बारा टक्के तर नोकऱ्यात तेरा टक्के आरक्षण देण्याचे सुधारणा विधेयक मंजूर झाले उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे बदल करण्यात आले त्यानुसार प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात येत आहेत पूर्वी सोळा टक्के आरक्षण जाहीर केल्याने शिक्षक भरतीवेळी तशा जागा निश्चित करण्यात आल्या त्यावेळी हे आरक्षण पाळले नसल्याचे प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी आवाज उठवला होता त्यात आता नव्या बदलामुळे पुन्हा प्रक्रियेत बदल करू नये ज्या जागा निश्चित केल्या जाव्यात तशाच राहाव्यात पुढील प्रक्रियेपासून संतुलन ठेवण्यात यावे असे उमेदवारांचे मत आहे म्हणजे काय तर आत्ता ज्या सोळा टक्के आरक्षणानुसार जागा आलेल्या आहेत पोर्टलवरती त्या जागा तशाच ठेव्या ठेवाव्यात आणि पुढील जी भरती प्रक्रियेचा टप्पा आहे या टप्प्यामध्ये त्या जागेचं संतुलन करण्यात यावं अशी मागणी उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे त्याचबरोबर आपल्या सर्वांना माहीत आहे ज्या वेळेस बिंदू नामावली पूर्ण होऊन रोस्टर तयार करण्याचं काम सुरू होतं त्याच वेळेस उमेदवारांनी आक्षेप सुद्धा नोंदवलेला होता शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पवित्र पोर्टलतर्फे सुरू आहे तीन वर्षापासून सुरू असलेली प्रक्रिया अद्याप मार्गी लागलेली नाही त्यात आत्ता अंतिम टप्प्यात प्रक्रिया आल्याने काही बदल केले तर पुन्हा गोंधळ वाढेल व प्रक्रियेला विलंब लागेल त्यात राज्यभरातील डी टी एड बी एड धारक बेरोजगारांची नुकसान होईल असे उमेदवारांचे म्हणणे आहे त्यावरून ए सी बी सी प्रवर्गातील विद्यार्थी एकवटले त्यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांच्यासह शिक्षण आयुक्त संचालकांची भेट घेत प्रक्रिया जशी सुरू आहे तशीच सुरू राहू द्या व ती तात्काळ पूर्ण करावी अशी मागणी केली पहा महत्वपूर्ण मुद्दे आहेत पहा या जर जागा कमी करायच्या म्हटलं तर पुन्हा रोस्टर जर तयार करावं लागलं किंवा पुन्हा बिंदू नामावली जर घ्यावी लागली तर निश्चितपणानं या ठिकाणी या शिक्षक भरती प्रक्रियेला आणखी विलंब लागणार आहे ही शक्यता नाकारता येत नाही त्याचबरोबर जर ही भरती प्रक्रिया जशाच तशी सुरू ठेवली 
तर या ठिकाणी भरती प्रक्रिया वेळेत आणि लवकर पार पडेल मात्र जर रोस्टर पुन्हा चेंज करावायचं झालं तर या प्रक्रियेला आणखी किती वेळ लागू शकतो हे कोणी सांगू शकणार नाही त्यामुळे भरती प्रक्रियेतील गोंधळ पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता आहे आणि तीच मुद्दा धरून किंवा तोच मुद्दा धरून उमेदवाराने ही मागणी केलेली आहे अर्थात ही मागणी करत असताना आरक्षण तेरा टक्के असल्यामुळे त्याबाबत सुद्धा नक्कीच प्रशासन विचार करत असणार आहे म्हणजे आता जागा सोळा टक्के ठेवून भरती करायची की तेरा टक्के ठेवून करायची जर तेरा टक्के भरती ठेवून जागा करायची असेल भरती प्रक्रिया तर मग त्या उर्वरित जागा काय करायचा हा सुद्धा एक मोठा प्रश्न आहे या अगोदर शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी अशी माहिती दिलेली होती की या ज्या जागा आहेत या जागा रिक्त ठेवल्या जातील आणि ही भरती प्रक्रिया तशीच पार पाडली जाईल आणि पुढील भरती भरती प्रक्रियेमध्ये त्या जागा समाविष्ट केल्या जातील असं का केलं तरी सुद्धा भरती प्रक्रिया सुरळीतपणे चालू शकते मात्र आता त्याबाबत काय अंतिम निर्णय होतो हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे तुम्हाला काय वाटतं याबाबत काय निर्णय घेतला जाईल किंवा काय निर्णय घेणं गरजेचं आहे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवायला विसरू नका विद्यार्थ्यांचे असे आहे म्हणणे शिक्षक भरतीतील मराठा एस सी बी सी प्रवर्गातील अभियोग्यता धारकांना शिक्षक भरतीत आलेली पदे कायम ठेवण्यात यावीत शिक्षक भरतीच्या बिंदू नामावलीत रोस्टर घोटाळा असल्याने तेवीस जिल्हा परिषदा बहुतांश नगरपालिका महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थात एस सी प्रवर्गासाठी शून्य किंवा अगदी नगण्य प्रमाणात जागा आधीच जागा दिल्या त्या एकूण पदाच्या सात ते आठ टक्के जागा आहेत त्यामुळे आधीच अन्यायाची भावना प्रवर्गातील उमेदवारामध्ये आहे त्यात आता उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा आरक्षण विधेयकात आरक्षणाच्या दुरुस्तीनंतर बदल करण्यात आले तर प्रक्रिया पुन्हा लांबेल अशी माहिती मिळत आहे शिक्षक भरतीत दर्शवलेल्या जागात कपात न करता यापुढील भरती प्रक्रियेदरम्यान आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार जागांचे योग्य ते संतुलन करण्यात यावे ही प्रक्रिया निर्णयापूर्वी सुरू झाल्याने जशी आहे तशीच तात्काळ पूर्ण करण्यात यावी असं मत राज्य उपाध्यक्ष डी टी एड बी एड स्टुडंट असोसिएशन परमेश्वर इंगोले यांनी व्यक्त केलेलं आहे एकंदरीतच काय तर या भरती प्रक्रियेमध्ये या ब जागा कपात करण्यात येऊ नये अशी मत किंवा असे मत जे आहे हे या ठिकाणी व्यक्त होत आहे यानंतर आपण पुढील अपडेट पाहूया बातम्या ही सांगली जिल्हा परिषदेमधील सांगली जिल्हा परिषदेमध्ये तब्बल आठशे बारा शिक्षकांची पदं रिक्त आहेत होय खरं आहे उपशिक्षक रिक्त पद आहेत चारशे त्र्याहत्तर त्यामध्ये मराठी चारशे सत्तावीस उर्दू तेरा आणि कन्नड माध्यमांची तेहतीस पदं आहेत पद पदवीधर प्राप्त जे शिक्षक रिक्त पद आहेत किंवा पात्र पदवीधर रिक्त पदं जे आहेत ते एकशे त्र्याण्णव आहेत त्यामध्ये मराठी एकशे सत्त्याण्णव उर्दू चोवीस कन्नड बारा मुख्याध्यापक रिक्त पद आहेत एकशे शेहेचाळीस त्यामध्ये मराठी एकशे छत्तीस कन्नड दहा शिक्षक पदवीधर मुख्याध्यापक मंजूर पद आहेत पहा एकूण सहा हजार तीनशे पंच्याण्णव आणि त्यापैकी रिक्त पद आहेत आठशे बारा आठशे बारा पदं फक्त एका सांगली जिल्हा परिषदेमध्ये रिक्त आहेत आणि ही रिक्त पदं त्वरित भरण्याची मागणी सुद्धा होत आहे पवित्र पोर्टलद्वारे जाहिरात मात्र कमी पदाची आली असली तरी सुद्धा सद्यस्थितीला सर्वच जिल्हा परिषदांमध्ये रिक्त जागांचे प्रमाण मोठे असल्याची माहिती समोर येत आहे आता या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ही बत ही पद लवकरात लवकर भरता येतील का याची मागणी सुद्धा करणं गरजेचं आहे तुम्हाला काय वाटतं मित्रांनो कोणत्या जिल्हा परिषदेमधील तुम्हाला रिक्त पदांची माहिती आहे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवायला विसरू नका जसं आपण पाहिलेलं होतं सांगली जिल्हा परिषदेमध्ये आठशे बारा आहेत सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये जवळपास साडेपाचशे पदं रिक्त आहेत त्याच पद्धतीनं पालघर जिल्हा परिषदेत जर विचार केला तर मित्रांनो थक्कवाल जवळपास दीड हजारापेक्षा जास्त पदं रिक्त असल्याची माहिती समोर येत आहे यवतमाळ असेल तिथं सुद्धा एक हजारच्या जवळपास पदं रिक्त आहेत अशी सुद्धा माहिती मिळत आहे औरंगाबाद जिल्हा परिषदेमध्ये सुद्धा तशीच अवस्था आहे या विविध जिल्हा परिषदेमध्ये इतकी पदं रिक्त आहेत कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा तुमचं मत काय वाटतं तुम्हाला याविषयी यानंतर आपण पुढील बातमी पाहूया बातम्या आहे संच मान्यतेमध्ये अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय समायोजनाबाबत आश्रम शाळेमध्ये जे अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक आहेत या शिक्षकांचं समायोजन आत्ता करण्यात येणार आहे आणि हे समायोजन लवकरच पार पडणार असून या समायोजनानंतर मात्र एक महत्त्वपूर्ण बातमी येणार आहे ती म्हणजे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती होणार आहे आकृतिबंध मंजूर झालेला असून त्या आकृतिबंधानुसार भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे 
आणि सर्वात शेवटचं अपडेट आहे ते म्हणजे सांगली जिल्हा परिषदेमध्ये आपण पाहिलं आठशे बारा पदं रिक्त होती आणि याचा गुणवत्तेवरती परिणाम होत आहे आणि असं असल्यामुळे सांगली जेड पीमध्ये रिक्त जागावर कंत्राटी शिक्षकांची भरती करण्यात करण्याचा जो निर्णय आहे तो जिल्हा परिषद शिक्षण समितीने घेतलेला आहे त्यामुळे आता डी टी एड बी एड धारकांची नियुक्ती आता कंत्राटी पद्धतीनं रिक्त जागावर करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे आता या कंत्राटी पदभरतीबाबत तुम्हाला काय वाटतं ते सुद्धा जरूर कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका आणि यानंतर आपण पाहणार आहोत सर्वात शेवटी जे काल व्हिडिओ अपलोड केलेला होता त्याचे फर्स्ट व्ह्यूवर काल आपण व्हिडिओ अपलोड केलेला होता शिक्षक भरती प्रक्रियेत हा एक मुद्दा ठरतोय अत्यंत महत्वाचा आणि त्यामधील फर्स्ट व्ह्यूवर आपण पाहूया सर्वप्रथम विकास इंगोले सर फर्स्ट व्ह्यूवर ठरलेला आहे कॉंग्रॅच्युलेशन सर खूप खूप अभिनंदन त्यानंतर शारदा जाधवर मॅडम सुद्धा फर्स्ट व्हिअर व्ह्यूवर ठरलेला आहे धन्यवाद मॅडम मनू मोरे हे सुद्धा फर्स्ट व्ह्यूवर ठरलेले आहेत धन्यवाद सर सारिका कदम मॅडम हे सुद्धा फर्स्ट व्हिवर ठरलेले आहेत अभिनंदन मॅडम खूप खूप धन्यवाद असंच चॅनलच्या बाबतीत इंटरॅक्ट होत राहा त्याच पद्धतीने विविध येणाऱ्या व्हिडिओ पाहत राहा आणि कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट सुद्धा करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडल्यास सर्वच उमेदवारांनी त्याला लाईक आणि शेअर जास्तीत जास्त करायला विसरू नका यानंतर आपण मोस्ट व्हॅल्युएबल कमेंट पाहूया कालच्या व्हिडिओची मोस्ट व्हॅल्युएबल कमेंट आणि कालची मोस्ट व्हॅल्युएबल कमेंट आहे महेंद्र पाटील सर यांची सर युअर इन्फॉर्मेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड ट्रू व्हेरी गुड ॲडवाईस आणि त्याचबरोबर त्यांनी विजय गजभेय सर यांच्याखाली ही कमेंट केलेली होती गुड सर आय ॲग्री विथ यू यांच्या कमेंटला खाली कमेंट केलेली होती लक्षात ठेवा स्वतंत्र कमेंट करत चाला त्यामुळे मला पाहता येईल खूप खूप अभिनंदन सर किंवा खूप खूप धन्यवाद सर तुमचा सल्ला किंवा तुमचे जे मोस्ट व्हॅल्युएबल कमेंट आहे हे आमच्यासाठी नक्कीच प्रेरणादायक असेल अशाच मोस्ट व्हॅल्युएबल कमेंट करायला विसरू नका तुमचं परखड मत कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवायला विसरू नका त्याच पद्धतीनं हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करायलाही विसरू नका त्याचबरोबर अद्याप ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल आणि आपल्या चॅनलवरच्या व्हिडिओ तुम्हाला जर मार्गदर्शक ठरत असतील तर सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका धन्यवाद